ko. Yung mga sperm donors dyan, nag-donate lang ng sperm at hindi na alam kung anong gagawin o hindi man lang nag-aabot ng para sa anak, mahiya naman kayo. Okay? Magpakatatay kayo. ba diba? Hindi nyo sabihin nagkamali lang kayo o aksidente lang yun. Neck, neck nyo. Hello lovelies! How are you guys? I hope na sa gitna ng um, ECQ natin ay nakahanap kayo ngayong araw na to ng makabuluhan na gagawin. Sana lahat tayo maka... Matapos it, pagkatapos itong ECQ, sana lahat tayo mayroong bagong natutunan, may natapos, or nasamantala natin yung ating pagkukulong sa bahay para man nakagawa tayo, ng, nakadevelop tayo ng bagong skill, or may natapos tayong libro or whatever, na naging productive. So, once again, once, once again guys, this is Erms. <laughs> Nabubulol ako. This is Erms, and you are in our Criminology and Life channel. Okay, I actually, I am actually recording this video session because of some questions na ang dami-dami sa aking inbox regarding mga manlulokong asawa. So, eh, um, tinuloy ko na rin to. Actually, I recorded that part sa online discussion ko last time, yung sa Vowsi. Kasi for some reason, hindi ko alam bakit na puputol-putol. So, um, ginawa ko to for, for, for them. So, for those guys who are visiting this, this channel for the first time, welcome and salamat sa pagbisita. Sana uh, mag-like kayo, saka mag-subscribe and pakishare ito sa mga feeling ninyo, mga kaibigan ninyo na na kailangan mapanood to. Okay. Especially those people who are taking or who are preparing for the birth exam. So, yon. I hope you are fine and uh, please do watch and try to learn some facts or some information in this video and sana hindi masaya ang oras ninyo. Once again, guys, thank you so much and uh, enjoy this video. So, I decided to to do this. Actually, um, na-discuss ko na siya sa isang isang session pero yung part na yun ng vow si hindi ko alam bakit ayo ayo ma ayo niya ma-upload or something so i decided to to create this one ulitin na lang in a form of question and answer na lang yung mga yung mga usual na tanong na lang yung sasagutin natin and this is still part of the um topics in criminology para dun sa ating mga criminology uh, followers dito sa YouTube YouTube uh, channel natin. Okay, so um, yung unang tanong ng isang nag-chat is uh, yung aking um, boyfriend uh, ex pala, ex na pala niya paano ko yung ex ko na siya? Hindi na kami, pero may anak kami at nakakatanggap pa rin ako sa kanya ng um, pambubuli o parang pinuputang ina, pinuputang ina siya sa chat at sa text. Pwede ko ba siyang kasuhan ng pausi? Sabi ko, yes, pwede. Saan yung pwedeng pumasok? Sa provision ng pausi, pwede yon sa psychological violence. But before we go there, i-relate natin ito sa tanong ni ate. Sino ang mga pwedeng maging biktima ng pausi? Okay. Pa, ano ba yung requirements ng relasyon noong babae dun sa gumagawa sa kanya ng violence para masabi nating pasok yun sa VAUSI. So, um, accordingly, Republic Act 9262 uh, punishes any act or this law punishes any act or series of acts against a woman, okay, isang babae, and her child, okay, who is the wife former wife, a woman with whom the person has or had sexual intercourse with or sexual relations. Okay? So, hindi mo kailangang maging asawa. Kung ikaw yung babae, hindi mo kailangang maging asawa. Pwedeng dati kanyang asawa, pwedeng hindi kayo mag-asawa, pero meron kayong sexual relationship. Or meron kayong dating relationship. mag kayo. Boyfriend, girlfriend kayo. Okay. Um, pwede yon Or, meron kayong anak. Hindi hindi naging kayo, pero for some reason, meron kayong anak. Pasok pa rin yun. 
Okay, so tandaan nyo yan, hindi mo kailangang maging asawa, hindi mo kailangang maging uh, girlfriend, pwede rin yung hindi mo, siya, hindi mo siya boyfriend, pero may nangyari na sa inyo sexually. Pwede, pwede pa rin yun. Okay? So, meron kayong dating relationship, magjowa kayo, mag-asawa kayo, dati kayong mag-asawa, dati kayong mag-live in, um, meron kayong anak, ayan, or, or nagkaroon kayo ng, ng, ng sexual relationship, pasok po yun. So, yan, yan po yung mga babaeng pwedeng maging biktima o pwedeng mag-file ng VAWC. Okay, ngayon naman, anong klaseng mga injuries yung mga nai-inflict sa kanila para pasok dito sa provision ng batas na ito. Okay. Um, and of course, guys, we don't forget na hindi lang yung babae ha, pati yung anak niya. Illegitimate or legitimate. Okay? Pati yung anak niya. Hindi mo binugbog yung nanay, pero binugbog mo yung anak niya, pwede siyang mag-file ng vowsy against you. So, tandaan niyo po yan. So, yun po yung mga tao. So, tandaan niyo yan, uh, ladies. Yan yung mga um, babae at ang kanilang mga anak na pwedeng mag-file ng VAUSI. So, ngayon naman, yung mga series of acts na yon o yung mga, yung mga ginawan ng taong yun. Anyway, guys, who can commit VAUSI? Uh, kailangan ba lalaki lang? Kasi may nagtanong, sabi niya, um, yung partner ko po ay lesbian. At ano, binubugbog niya ako kasi grabe pag masyado siyang selosa. Pwede ko ba siyang kasuhan ng VAUSI? Sabi ko. K- um, dun sa pata, sa 9262, sabi niya doon, is any person. So long as nagkaroon kayo ng dating relationship at saka sexual relations. Kasi hindi naman kayo mag-asawa, wala namang kasal, same-sex marriage sa Pilipinas. So dun kayo sa dating relationship. Okay. At ganun yung ginagawa niya, o pwede sa VAUSI. Okay? So now, ano ba yung apat na klase ng violence para masabi mo that there is VAUSI? Number one, of course, is physical violence. So itong physical violence, hindi naman siguro to mahirap intindahan, guys. no? So any, any bodily harm, um, any physical harm na ginawa sa'yo at sa anak mo, okay, that is considered as physical violence at pwede pong punishable siya, under RA 9262 or the VAUSI law in the Philippines. So, sinasaktan ka niya physically, nagkakaroon ka ng pasa, nagkakaroon ka ng um, linggo-linggo na lang paggaling, paggagaling ng pasa mo, isang suntok ulit, isang sampal ulit, that is physical violence, po pwede mo siyang kasuhan ng VAUSI. Pangalawa, sexual violence. Okay. Yung isa naman na nagtanong sa atin, tinanong ko, sabi ko, ano ba nag-trigger? Bakit pa ganyan ang mga text niya sa'yo? Sabi na itong asawang babae, um, da, da, um, nagsimula daw yun nung may mga times na tumatanggi siya for marital sex. Na that is, that is all right naman kasi kasal sila. But the thing guys is, there is this so-called um, marital sex provided for in Republic Act 8353 that you cannot force your wife to have sexual intercourse with you kung ayaw niya. So, pasok pa din po yun sa tinatawag na rape. So, that is sexual violence. Okay? At dahil doon, sa pagtanggi-tanggi niya, dahil bagong panganak daw, hindi naman po pwede. Sig- I-, I-, I don't know with you guys. Okay? Kasi um, dito sa mga may mga asawa na, Pagong panganak daw pinipilit. So, I, I think it's reasonable for the lady, for the for the wife to say no. Okay? Ngayon, um, hindi na lang sexual violence yung ginagawa nun eh. Nagkakaroon na rin ng psychological violence. Pero pwedeng pasok kasi yun sa rape. Kahit asawa mo, pinilit mo, um, pasok pa rin po yun sa rape. Okay? So now, ano pa yung mga klase ng sexual violence? Harassment. Kung um, dati kayong ex mo siya, da- okay, hindi na kayo mag-boyfriend, mag-girl, uh, hindi mo na siya boyfriend, ini-stop ka niya. Or, or um, may mga demeaning words siya, yun nga yung ano, making demeaning and sexually suggestive remarks. Uh, yun nga yung sinasabi ko kanina, yung nag-chat, eh, ganun yung ginagawa sa kanya. Nung asawa pa niya, ha? hindi pa niya ex, asawa niya. Okay? So, sexually suggestive 
remarks or text messages sa iyo that is sexual violence forcing you to watch uh, pornographic movies na ayaw mo pinipilit kanya na mag 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 uh, manood ng porn at ayaw mo that is sexual violence ano pa forcing the wife or the lover okay if if hindi mo pa siya wife yung girlfriend to live in the conjugal home or sleep together. So, for example, yung husband, meron siyang kabit, pinilipilit niya na itira sa iisang bahay yung kabit at saka yung asawa. That is sexual violence. Ano pa? Um, yung wife at saka yung kanyang anak, um, pinipilit mo to do indecent acts. Um, or binibidyohan mo or pag pinapagawa mo ng video uh, or film that is sexual sexual violence fight eh, violence and physically attacking the sexual part of and physically attacking the um the woman's or or her child their sexual part or their sexual organs so if the husband or the partner or the ex-boyfriend or the ex-husband physically attack the woman's um, sexual organs that is considered as sexual violence. Paano itong mga nag-chat-chat ng mga demeaning remarks? Ano may ibig sabihin ng demeaning? Yung mga remarks na nakakapagpababa ng dignidad ng isang babae that is already considered as violence against women. Guys, take note of that. Yung mga pagsasabi ng uh, popo ka, mga ganyan, wala kang silbi, makati ka, mga ganon. Th- those remarks, those are already considered as um, violence against women uh, for the purposes of this law, no? yung 9262. So, mag-ingat naman, uh, especially you boys, um, dahil sa hindi nyo na girlfriend yung isang babae, eh, pwede nyo sa napagsalitaan-salitaan ng ganon. Ma, pl- please grow some balls and stop doing that to women. Okay? Mga kayong mga lalaki, uh, don't go around, uh, diba? Doing that to women. Kung hindi mo sila kayang respeto again, wag na lang. Diba? Wag na lang. Okay, ngayon tumako tayo sa pangatlo. That is psychological violence naman. Ito medyo madami-dami din to. And um, sadly, ito yung mga na-overlook ng karamihan sa mga babae kasi akala nila okay lang. Akala nila okay lang. At hindi nakikita ng mga tao sa paligid nila kasi sila lang ang nagsasuffer nito. So, um, ano to? Psychological violence. These are acts or omission. Omission. May ginawa or wal- may hindi ginawa ang partner Okay? Whether it be boyfriend, ex, or whoever, uh, that is causing or likely to cause mental or emotional suffering on the part of the woman and her child. So, mental or emotional suffering, hindi ka na makatulog, um, hindi ka na makagawa ng trabaho mo dahil sa kaisip mo, that is emotional suffering, that is mental suffering already. Ano ba yung mga examples sa mga yun? Um, intimidation. Tinatakot ka ng partner mo. Takot ka sa kanya. So, um, yung, yung sobrang um, selos na bawal kanyang makita na may kasamang ibang lalaki, tapos kailangan umuwi ka ng ganito, pag hindi ka umuwi, ay, that is already intimidation. Okay? Um, that causes psychological violence already. Ano pa? Stalking. Ex mo, um, wala nang kayo, pero sinusundan-sundan ka niya. Alam niya kung nasaan ka, di ba? Um, iinom ka na lang ng kape mo sa isang coffee shop, tapos sabi niya, ma- tapos nag-text sa'yo, masarap ba? Stalking, okay? That, that can cause you paranoia. Sigurado, lingon ka ng lingon, hindi ka na makatulog kasi baka may nanonood sa'yo. That is already uh, psychological violence. Okay? Ano pa? Damage property. Mm, sinira na yung mesa ninyo. ba? Yung yung nagbabasag pagka nagagalit, hindi kanya nga hindi kanya nga niya sinusuntok pero um, yung gamit niya naman sa bahay yung sinisira niya. 
that can cause psychological uh, or emotional suffering. Harassment. Okay? And public ridicule or humiliation. Nasa public kayo, kaharap ng mga kamag-anak nyo, o nasa palengke kayo, tapos sinisigawang ka ng asawa mo. Tanga-tanga mo talaga, bobo! Hmm. May mga boyfriends na I don't know why they they have to do this to to, to their partners to their to their women no yung pwede mo naman siyang i-correct at saka guys saying tanga or bobo to somebody that you claim to love is not all right okay sabi mo mahal mo tapos mong matawag-tawag mo bobo tanga wala silbi uh, check again check again I don't know kung anong tawag dyan. That's not love. I'm sure. That's not love. Okay? So, before ako um, <laughs> magalit, because this is one of my advocacies, really, Bausi. Eh, tuloy natin. Repeated verbal abuse. Ayan nga. Yung, um, alam nyo naman siguro yung verbal abuse, no? Ano ba tong mga to? So, yun. Repeated verbal abuse is a form of psychological violence. So, palagi kang nakakarinig ng, ay, tanga-tanga mo tawa, talaga, losyang ka, ano ba yan, pangit-pangit mo na, ba yan, laylay na yan. Ay, yung mga ganung remarks, uh, those are, yun yung sinabi ko kanina, demeaning remarks, that is verbal abuse, repeated, halos araw-araw kang ginaganyan, konting kamali mo lang, tanga-tanga mo talaga, bobo-bobo mo talaga. That is psychological violence. And I think that is unacceptable. For you to stay in a relationship like that, please, if you are watching this woman, lady, you are more than that. Your worth is more than that. So please, if you are in that abusive relationship, do something about it. Please lang. Ano pa? Ito na, yung sinasabi ko kanina. Repeated unfaithfulness or yung tinatawag na marital infidelity. Palagi mong nahuhuli sa text na may kachat. Kasi ang concubinage, kung wala kang ebidensya na may ibinabahay siyang iba o may kasek siya na iba, wala, uh, mahina. You cannot really say that there, there is concubinage. Pero yung nakikita mo na meron siyang kausap palagi, na masaya siya, tapos ikaw sinisigawan niya, may kachat siya palagi and everything, that causes you emotional and mental suffering. That is already psychological violence. At paano kung lahat ng yan nandyan? Repeated verbal abuse, repeated marital infidelity, um, public humiliation, tapos lahat na, how much more na kailangan mo nang umalis? How much more na kailangan mo nang gawa ng paraan yung kafering mo na yan? So, yan ang kabuuan ng psychological violence naman. Last, ito yung na-overlook naman ng iba. May nagtanong din actually, just last week lang. Um, ano ang pwedeng ikaso ma'am dun sa um, hindi nagsusustain tong tatay nung anak? Okay, pasok po yan sa economic abuse dito sa RA 9262. So, uh, economic abuse, these are acts that makes or attempts to uh, make a woman financially dependent to the man or to the partner. So, nagkakaroon ng economic abuse kung sinisigurado mo na financially dependent, walang kakayahan financially yung babae. That is economic abuse. Okay, una, ano ang example na economic abuse? Withdrawal of financial support. Okay. Hindi ka, oh, dati, may anak kayo, di ba? Hindi kayo, hindi ka nagkatuluyan, pero may anak kayo. Tapos, hindi ka nagbibigay ng sustento. Pasok po yan sa Bausi. Economic abuse. So, yung mga sperm donors dyan, nag-donate lang ng sperm at hindi na alam kung anong gagawin o hindi man lang nag-aabot ng para sa anak, mahiya naman kayo. Okay? Magpakatatay kayo. ba? Hindi nyo sabihin nagkamali lang kayo o aksidente lang yun. Nek-nek nyo, pinag, uh, pinag uh, tawag dito, nagsaya kayo kaya mayroon kayong anak. Tapos sasabihin nyo, aksidente lang. My gosh, guys, magpakalalaki kayo. Ay, inaulit ko, grow some balls. Okay, ano pa? Preventing the victim from engaging in any legitimate profession or occupation. Um, graduate naman yung asawa mo. Pero, ayaw mo siyang magtrabaho, gusto mo siya housewife lang. 
Kasi nga, ayaw mo magkaroon siya ng pera. O, pagka ganun, pasok yun sa economic abuse. Pwede naman siya magtrabaho eh. Okay? Pero prevent mo siya. That is considered as economic abuse. To practice her legitimate profession or mag-practice ng legitimate business, that is economic abuse already. Okay? Um, ano pa? Deprivation or um, threat of deprivation of financial resources. Tapos, um, uh, tawag dito, hindi mo pinayagan yung asawa mo to use your conjugal properties. May sasakyan kayo, sa inyo yon conjugal. I mean, nabili nyo yun, but sa inyong mag-asawa yon because you have acquired property nung ikinasal na kayo. Pero ayaw mong ipagamit sa asawa mo. Ayaw mong, ipaga- ayaw mong uh, ibigay sa kanya yung bank account nyo and everything. That is economic abuse. Uh, controlling the victim's own money. O kaya, may pera naman yung asawa mo, pero ikaw ko control Ikaw may hawak ng pera. Inbis na yung asawa mo. May sariling pera yung asawa mo, pero ikaw may may hawak ng bank account niya. At kinokontrol mo lahat. Pera ninyo, conjugal, conjugal money and your properties, ikaw yung may control lahat na lalaki. That is economic abuse. At pwede yung gamiting reason for the, for the wife, for the woman, to file for violence against women and their children uh, dito sa Republic Act 9262. So, um, dito guys, um, sa pagpa-file ng um, VAUSI, kasi may isang nagtanong na makapag nag-file ako ng VAUSI, ma'am, ano, la, baka patayin ako ng asawa ko, uh, may tinatawag po tayong protection orders sa VAUSI, no? Na, if you have decided to file for a case or while um, the case is pending, pwede po kayong bigyan ng tinatawag na protection order. Pwede galing po yan sa barangay, um, barangay protection order, or pwede pong temporary protection order from the court or yung tinatawag na permanent uh, protection order or PPO. So, para ito po ay ma-prevent uh, yung asawa mo, yung partner mo, yung inaakusuhan mo ng VAUSI na hindi ka lalapitan during the, the duration or during the time na pending pa yung kaso sa korte. So, yun po. Meron po tayong protection orders under um, Republic Act 9262. So, yan guys. Basically, yan naman yung importante sa Republic Act uh, RA 9262. Whether you are just a curious um, wife or girlfriend or former wife na gusto lang malaman to or you are a criminology reviewee yan naman naman yan naman yung um gist nung ating uh, RA 9262 now um for 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 those people na uh, they are contem- contemplating on filing this case habang kaya pa on your level Gawa nyo ng paraan. Kasi guys, ang pagpa-file ng kaso, hindi madali. Madugo po ito, stressful, nakaka-depress, at mahal. Kailangan mo gumastos ng pera dito. So, kung ikaw, ah, hindi mo pa naman asawa yan, wala ka pang masyadong i-consider, wala pa kayong anak, and you are in that abusive relationship, yung mga napag-usapan natin, you better leave. Diba? Gawa mo ng paraan, umalis ka. Huwag yung nagpapakanatanga ka sa isang relasyon na alam mong inaabuso ka na. Diba? May, may ginagawa ng hindi maganda sa'yo. Ngayon, kung iniwan mo yan at sinusundan-sundan ka pa din o iniistok ka pa din o may ginagawa pa din masama sa'yo, saka ka mag-decide to file for a case in court for your protection. Pero hanggat wala pa, sabi ko nga, kung hindi pa kayo kasal, at wala pa kayong anak, wala ka masyadong i-consider na yung sarili mo lang, you better do something about it. Huwag mong antayin na dumating sa point na papatayin ka na o dumating sa point na babaliw ka na sa kakaisip. Saka mo yan maggawa ng paraan. Okay? So, ang sinasabi ko dito, guys, is um, uh, hindi palaging korte ang solusyon. Kung pwede mo namang iwan yan, yung taong yan, Pero kung anak mo yung inagrabyado, I think you have to do something about it. Ibang usapan na yun. Pero kung boyfriend mo lang pa lang naman yan, jowa mo lang yan, tapos inaabuso ka na verbally, emotionally, physically, you better leave. 
Diba? Iwan mo. So, yun lang naman yun. Uh, wag mo antayin na, pero kung dumating na sa point na talaga, lalo na nga at kasama na yung anak mo sa sinasaktan, uh, ibang usapan na yun. You better seek for legal help na. Okay? So, that is our vowsy. Um, yung kung may mga tanong pa kayo, I am, inuulit ko ha, I am not a lawyer, pero may mga kaibigan tayo na lawyers who can help us resolve, you know, uh, questions. Kung may mga tanong pa kayo related dito, pwede nyo akong i-chat or pwede kayo mag-comment and um, kung hindi ko masagot, in my capacity as a criminologist, we can ask our uh, lawyer friends to help us answer those questions. So, that's all guys and I really hope that this video had helped you. May mga ilang pagkakamali, no? Um, Siningit-singit ko dyan yung like, um, uh, may mga iba na uh, instead of saying marital rape, ang nakalagay is, ang sinabi ko is mari, uh, marital sex yata. So, um, yung tinutukoy ko sa RA8353, marital rape yun. So, but anyway, I really hope that this video has somehow helped you. Kung reviewee ka o isa ka lang curious na housewife, uh, sana natulungan kayo nito. And please don't forget to like and subscribe and then share it to your friends. Thank you so much and see you sa next video natin. Have a good life!